नमस्कार पोलिटिकल लिटरेसी फर विमेन को यूट्यूब चैनल में यहाँ स्वागत हाल को अवस्थसम विद्यादेवी भंडारी बाहेक अन्य कोई महिला राजनीतिज्ञ को बारे में के यहाँ ठाकोस् हमीसंग जोड़ो हमी साता को हर एक शुक्रवार नेपाली राजनीति क्षेत्र में योगदान पुर्यान हुए महिला राजनीतिज्ञ को जीवनी प्रस्तुत करने अब को सात श्रृंखलासम विभिन्न प्रेरणादायी जीवनी का साथ उपस्थित होने आज को बसाई में साहना प्रधान नामक एक सशक्त महिला राजनीतिज्ञ को बारे में प्रस्तुत करते असार सत्ताईस नेपाली राजनीति तथा महिला अधिकार को क्षेत्र में एक अविस्मरणीय नाम हो परिवार को तेसरो संतान को रूप में जन्म लिखे उन्नी पांच वर्ष को कलिलो उ में मतृस्नेह वंचित भईं आमा को निधन पश्चात बसाई सरी बर्मा पुगे साहना का पिता रहजुर आमा सहित उनकी दीदी साधना शिक्षा दिए तर दोसों विश्वयुद्ध ने साहना को परिवार फर्कन बाध्य तुल्या फर्क ती दुई बहनी ने बर्मा को जस्तों स्वतंत्र वातावरण कहीं पाएन घर में किताब लिया पढ़ने गे उ को हजुरबुबा पटक्क मन पर्दन थी तर पढ़ाई में निके रुचि राख्ने भाई कारण उनके बुआसंग हार गुहार करी विक्रमसम दुई हजार चार साल में दरबार हाई स्कूल बा प्रवेशी का परीक्षा उत्तीर्ण करीन तेस बेला त्रिचंद्र कलेज में महिला पढ़ना नपाने भाई कारण उन्नी भाईसंग लखनऊ गए इजबेला थोर्न अमेरिकन मिशनरी कलेज में आईएससी पढ़ना थालीन् तर कमजोर स्वास्थ्यवस्था का कारण उनको चिकित्सक बनने सपना पूरा न भे पी सोही कलेज बीए परीक्षा पास करीन् इसी बीए परीक्षा पास करने उन्नी नेपालक प्रथम महिला थी पुष्पलाल श्रेष्ठ डाक्टर यादव प्रसाद पंत र नरेश मन सिंह को सहायता में विक्रमसम दुई हजार अठारह साल में उनके अर्थशास्त्र विषय में एमए पी पास करीन् उनको विद्याबारी बिगड़ने सपना बने पूरा होना सकेन साहना ने पेलपटक नागरिक अधिकार का लगी विक्रमसम दुई हजार चार साल वैशाख सत्र गते आयोजना करी में भाग लिये थी फलस्वरूप उन हिरासत में लिइयो पुष्पलाल श्रेष्ठ नामक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता प्रेरित भे उन्नी विक्रमसम दुई हजार छ साल में कम्युनिस्ट पार्टी अफ ने सम्मिलित भईं तीन व्यक्तिसंग विवाह बंधन में गाँसिए साहना राजनीति में निष्क्रिय बन पुगिन् कारण पुष्पलाल पूर्णकालीन राजनीति में लगे थे रर्थिक जिम्मेवारी साहनाक काध में आईपर्यो तेसखत पच्चीस वर्ष को लमो शिक्षण पेशा का साथ साथ उन्नी श्रीम विभिन्न राजनैतिक क्रियाकलापुर में सगाउथिन् भाई पार्टी का अन्य नेता तथा कार्यकर्ता सलाह दिने काम सन् उन्नाइस सौ अठहत्तर में भग पुष्पलाल श्रेष्ठ को निधन पश्चात पार्टी ने उन नेतृत्व लिना का लगी आग्रह गयो रही कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल मार्फत सक्रिय राजनीति में पुनः सामिल भईन् विक्रमसम दुई हजार छत्तीस साल में बहुदलीय प्रजातांत्रिक प्रणाली र सुधार पंचायती प्रणाली मध्य एक शासन व्यवस्था छान्न कर जनमत संग्रह में उनको पार्टी ने बहुदलीय प्रजातंत्रक पक्ष में सहभागिता जनाय सद सत्य को पक्ष में हिड़ने साहना ने बयालीस त्रिचालीस साल में नेपाली कांग्रेस को नेतृत्व में रहे सत्याग्रह को अहिंसात्मक आंदोलन में भाग लिएक कारण उन पकड़ाऊ कर विक्रमसम दुई हजार छयालीस साल में जिससे पंचायती व्यवस्था हटाए तीन साहना वाम मोर्चा को अध्यक्ष पद में चुने जो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी रामपंथी स्वतंत्र व्यक्तित्व संबद्ध फोरम हो अब्बल नेतृत्व क्षमता की धनी साहना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पद्म शमशेरसंग छोरी शिक्षा प्रदान कर नागरिक अधिकार प्रदान कर छोरी का निमित्त विद्यालय को स्थापना करूर्ने कुछ निके साहस का साथ राखे थीं 
फलस्वरूप त्यसको पन्ध्र दिन भित्रै पद्मकन्या विद्यालयको स्थापना भयो जसको व्यवस्थापन सरकार स्वयंले गर्दै आएको छ छोरीहरूलाई शिक्षा मात्र होइन राजनीतिमा पनि अब्बल बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने साहना मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा स्थापना भएको नेपाल महिला सङ्घकी संस्थापक सदस्य पनि हुन् विक्रम सम्म दुई हजार सात सालमा राणा शासनको अन्त्यपश्चात भएको चुनावमा महिलाहरूलाई सहभागी नगराइएको विरोध गर्दै उनी लगायत महिला अधिकार कर्मीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको दरबारमा पुगेका थिए उक्त विषय उपर वृहत छलफल पश्चात महिलाहरूलाई कानुनी रूपमा मतदान गर्न र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरियो फलस्वरूप उनकी दिदी साधना प्रधानले काठमाडौँ नगरपालिकाबाट चुनाव जिती प्रथम निर्वाचित नेपाली महिला बनिन् फलस्वरूप उनकी दिदी साधना प्रधान काठमाडौँ नगरपालिकाबाट चुनाव जिती नेपालकै प्रथम निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि बन्न पुगिन् सोही वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक रहेका महिलाहरूले नेपाल विमेन्स अर्गनाइजेसनको स्थापना गरे जसको संस्थापक सचिव साहना थिइन् उक्त संस्थामा आबद्ध महिलाहरूले बाल विवाह अनमेल विवाह जस्ता विषयको विरुद्धमा वकालत गरे भने महिला शिक्षाको पक्षमा आवाज उठाए सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा कम्युनिस्ट पार्टीका मार्क्सवादी र लेनिनवादी मिलेर एउटै पार्टी बनेपछि साहनालाई महिला क्षेत्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो अल विमेन्स एसोसिएसन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महिला शाखा हो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा सम्पन्न गरिएको यसको चुनाव पश्चात साहना अध्यक्ष पदमा चुनिइन् विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूसँग काम गर्नु सजिलो कुरा त पक्कै थिएन तर उनी आफ्नो सहजतामा भन्दा पनि महिला अधिकार र सशक्तिकरणमा विश्वास गर्थिन् यसै कारण महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महिला सुरक्षा दबाब समितिले पनि उनलाई संयोजक पदमा चुन्यो सन् उन्नाइस सय एकानब्बेको अन्तरिम मन्त्री परिषदमा उनी एक्लो महिला सदस्य थिइन् सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा उनी महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भइन् उनले बेजिङमा आयोजना गरिएको महिला सम्बन्धी चौथो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पनि गरिन् विक्रम सम्म दुई सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलन पश्चात गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले उप प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको सेवा गरिन् यसरी सानै उमेरदेखि सङ्घर्ष गर्दै भावी पीढीका लागि बाटो खोल्ने काम गरेकी साहना प्रधानको विक्रम सम्म दुई हजार एकहत्तर साल असोज छ गतेका दिन निधन भयो साहना प्रधानको यो प्रेरणादायी जीवनी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने रचनात्मक कमेन्टसहित भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला त्यसै गरी पोलिटिकल लिटरेसी फर वेमेनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है